কাজে লজ্জা নেই লজ্জা অলসতায় কাজে লজ্জা আছে লজ্জা কিসে অলসতায় অকর্মণ্যতায় লেজিনেস খুব খারাপ কিন্তু অ্যাক্টিভ হওয়া এনার্জেটিক হওয়া এটা নবীদের সুন্দর ঠিক কিনা जमिने छड़े पड़ो प्रत्येके प्रत्येक वार्क प्लेस चले जाओ क्या करो अब तमिन फिल्ला फदल तलाश करो रिजिक तलाश करो मस्जिद रिजिक आ रहा আপনি আপনার রহমতের দরজা আমাদের জন্য খুলে দেন সুবানলা পড়েন এই দোয়া থেকে বোঝা গেল মসজিদে ঢুকলে কি পাওয়া যায় সবাই বলতে হবে কি পাওয়া যায় মসজিদে ঢুকলে রহমত পাওয়া যায় আর মসজিদ থেকে বের হলে রিজিক পাওয়া যায় ফদল পাওয়া যায় ফদল ফদলের আরেক অর্থ হচ্ছে রিজিক এই জন্য মসজিদ থেকে যখন বেরোই কোন পা দিয়ে বেরোই আর কি পড়ি আল্লাহিক পড়েন इसलमर विधान हम যখন সালাতের সময় হবে আপনি মসজিদে যাবেন আবার সালাত শেষ আপনি আপনার কাজে চলে যাবেন আপনার কর্মস্থলে চলে যান এটা হচ্ছে ইসলামের নিয়ম নামাজের আজান যখন হবে সবাই মসজিদে ঢুকবে সালাম ফিরিয়ে নামাজ শেষ সবাই মসজিদ থেকে বের হয়ে যাবে শিক্ষক চলে যাবে স্কুলে কৃষক চলে যাবে ফসলের খেতে ব্যবসায়ীরা চলে যাবে শপিং মলে মেম্বার অব দা পার্লামেন্ট চলে যাবে সংসদ ভবনে যে যার কাজের মধ্যে সে তাড়াতাড়ি ইনভল হয়ে যাবে সালাদ শেষ কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ো আদেশ টাকা তাহলে ইসলামে এবাদতের অ্যাটিচিউডটা বুঝতে পারছেন কাজের সময় কাজ নামাজের সময় আওয়াজ করে বলেন কাজের সময় নামাজের সময় फसल सागरे पताले पहाड़े विभिन्न जगह तुम्हरा घर बेड़ाओ से तलाश करो सुबह विमान खुब सुंदर देखा जाए जमीन खूब फ्लैट देखा जाए समतल समतल हार कारण चाषाबाद सूझ सुविधा 
তাহলে বোঝা গেল এই জমিনটা সমতল এবং উর্বর ভেরি ফার্টাইল ল্যান্ড আমাদের সালাত শেষ আমরা কাজে চলে যাব আবার আজান হলে মসজিদে ঢুকে যাব এটাই হচ্ছে ইসলামের নিয়ম সৈয়দনা ওমর ফারুক যখন মসজিদে নববীর ইমাম তিনি ইয়ামান দেশের কিছু লোকদের সাথে সাক্ষাৎ করলেন কোন দেশের ইয়ামান যুদ্ধ বিধ্বস্ত একটা দেশ এখন প্রাচীন নগরী হাদ্রামাউদ বাংলাবাক এই ইয়ামান দেশের কিছু লোকের সাথে তিনি সাক্ষাৎ করলেন তারা গোল হয়ে বসে থাকে নামাজের পরে যায় না বসে বসে সুয়ানাল্লাহ পড়ে আলহামদুলিল্লাহ পড়ে জিকির করে ওমরে ফারুক ভাবলেন দেখি পরের রক্তে কি হয় উনি আসরের নামাজে ইমামতি করতে আসলেন এসে দেখলেন ইয়ামানের লোকেরা মসজিদের বারান্দায় আশেপাশে বসে আছে সবাই যায় এরা যায় না মাগদেবের সালাতে উনি ইমামতি করতে আসলেন ওমরে ফারুক নামাজ শেষ করে দেখলেন সবাই চলে যায় কিন্তু ইয়ামানের লোকগুলো যায় না এশার সালাত পর্যন্ত তিনি ওয়েট করলেন এশার নামাজ পড়ে চলে যাওয়ার সময় ওমরে ফারুক দেখলেন সবাই নামাজ পড়ে কাজে চলে যায় কিন্তু ইয়ামান দেশের লোকগুলো যায় না ওমরে ফারুক বললেন মা বালকুম মা খতবুকুম ঘটনা কি কি হয়েছে তোমাদের সবাই নামাজ পড়ে চলে যায় কাজে যায় তোমরা যাও না কেন এখানে কি করো ইয়ামানিরা বলতে শুরু করলো নাহনু আল মোচাবাদ খেলু না আল্লাহ আমরা এখানে আল্লাহর উপর তাও ফুল করে বসে আছি উমরে ফারুক অবাক হলেন আনসুম আল মোতাবাক খিলু না ফিল্লা তোমরা আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করে বসে আছো তো এই যে সারাটা দিন খাপটি মেরে এখানে বসে থাকলে তোমাদের খাবার আসে কোথেকে উপার্জন হয় কি করে ইনকাম আসে কোথেকে রুজি রুটি হয় কোথেকে ইয়ামানি লোকগুলো বললো আমরা এখানে বসে বসে জিকির করি তেলাওয়াত করি বুজুর্গের মতো বসে থাকে আমাদের বুজুর্গ গিয়া জিকির দেখে আশেপাশের লোকেরা এসে আমাদেরকে খাবার দিয়ে যায় উমরে ফারুক বললেন সব্যনাশ তাইলে তো তোমরা আল মোতাবাকিলুনা ফিল্লা দ তোমরা হচ্ছে আল মোতাবাকিলুনা আলা বাদিকুম বাদা একে অপরের উপর নির্ভরশীল যারা প্লেটে করে খাবার নিয়ে আসে তোমরা তাদের উপর তাকুল করছো কারণ তারা যদি প্লেট ভরে খাবার নিয়ে আসে তোমাদের পেটে কোনো দানা পানি পড়বে না তোমরা আল্লাহর উপর মোতাবাকিলুনা আল্লাহ তোমাদের সাধ্যের সবটুকু করার পরে তারপরে তোমরা তাওয়াকুল করবে কি সুন্দর ইসলাম এক সাহাবি বললেন ইয়ার রাসুল আল্লাহ আমি ওটে চরে এসেছি তো আপনি তো আমাদেরকে তাওয়াকুলের ওয়াজ করেছেন আমি ওটের রশিটা গাছের মধ্যে না বেঁধে যদি শুয়ে থাকে আল্লাহর উপর তাওয়াকুল করে ওটটা থাকবে না বিশ্বনী বললেন না তোমার ওট থাকবে না আগে রশি দিয়ে ওটটা বাঁধো এ আকিল আল্লাহ আগে টাইট করে রশি দিয়ে গাছের সাথে ওটের রশিটা বাঁধো এরপর আল্লাহর উপর তাওয়াকুল করো এটার নাম তাওয়াকুল চিল্লায় বলেন ঠিক কি না আপনার পার্টটা আপনার করতে হবে আপনার যে রোল এই রোলটা প্লে করতে হবে আপনার সর্বোচ্চ টুকু করার পরে আমরা তাওয়াকুল করি একজনের উপর চিল্লায় বলেন তিনি কে আমার ফারুক বললেন তোমরা মোতাওয়াকিলু না আল্লাহ নাও তোমরা বের হয়ে যাও খবরদার এরপরে কোনো দিন তোমাদেরকে যেন এই মসজিদের মধ্যে ঘাপটি মেরে গোল হয়ে বসে থাকতে না দেখা प्रतिदिन सकाल बेला पाखिर बसा थे देखें पाखी गलू खाली पेटे बेर जाए पाखिर बसा की पाखिर बसा सब पाखी आ তো সকালবেলা দেখবেন পাখির বাসা থেকে পাখিগুলো খালি পেটে বের হয়ে যায় বিকেল বেলায় পাখিগুলোর ওদর কুর্তি করে পেট ভর্তি করে আবার পাখির নিড়ে ফিরিয়ে দেয় কে কারণ পাখিগুলো তাকুল করেছে কার উপর পাখিগুলো তাকুল করে যদি পাখির নিড়েই বসে থাকতো ওদের পেটে খাবার আসতো কথা বলেন বিশ্বনবী এটাই বললেন তোমরা যদি পাখির মতো তাকুল করো মানে আল্লাহর উপর তাওয়াকুল করে জামিনে বের হয়ে যাও তোমাদেরও রিজিকের দায়িত্ব নিয়ে নিবে কে সকাল বেলা প্রতিটা পাখি না খেয়ে বের হয়ে যায় একটা পাখির পেটের ভেতরে কোনো দানা পানি নাই কিন্তু আল্লাহর উপর তাওয়াকুল করে পাখিগুলো যখন বের হয়ে যায় বিকেল বেলা পেট ভর্তি করে ওদর ভর্তি করে আবার পাখির নিরে পাখিগুলোর ফিরিয়ে দেয় কে পাখিগুলো কি আমাদের মতো খাবার জমা করে রাখতে পারে আমরা তো সাত দিনের বাজার একবারে করে ফ্রিজে রাখি পাখিদের ফ্রিজ আছে না আছে 
আমাদের অতিরিক্ত টাকা হলে আমরা ব্যাংকে ব্যালেন্স করে রাখতে পারি অ্যাকাউন্ট করে রাখতে পারি পাখিরাও তো অ্যাকাউন্ট করে রাখে না না প্রতিদিন না খেয়ে বের হয় কালকে ওই পাখিটা কি খাবে কোন জায়গা থেকে তার রিজিকের ব্যবস্থা হবে আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে এটার নাম তাকুল এটার নাম কি আমাদের সাধ্যে আমাদের ক্যাপাসিটি আমাদের ক্যাপাবিলিটির সবটুকু করে আমরা তাওয়াক্কুল করি একজনের উপর চিল্লায় বলেন তিনি কে এজন্য ইসলাম আমাদেরকে শেখায় সালাত যখন শেষ বের হয়ে যাও কাজে নেমে পড়ো কাজে কোনো লজ্জা নাই পরিশ্রমে কোনো লজ্জা আছে যিনি রিকশা চালায় এতে তার কোনো লজ্জা আছে দিন মজুর কুলি ঠেলা গাড়ি চালায় ছোট্ট ব্যবসা করে এতে কোনো লজ্জা আছে লজ্জা নাই খেয়াল রাখবেন লজ্জা হচ্ছে অলসতায় লজ্জা কিসে श्रेष्ठतम खबर निज हाथ उपार्जित खबर घम जरिए अर्थ उपार्जन जे इनकाम हाल और हालाल खे दो कबुल कर এজন্য খেটে খাওয়া মানুষ শ্রমজীবী মানুষ আর মেহনতি মানুষদেরকে বিশ্বনবী খুব ভালোবাসতেন তারা বিশ্বনবীর বন্ধু আর বিশ্বনবী ছিল তাদের বন্ধু সুবানাল্লাহ পড়েন এত ভালোবাসতেন বিশ্বনবী খেটে খাওয়ার মেহনতি মানুষদেরকে সব সময় বিষ্ণু শেষান তাদের জন্য দোয়া করতেন এই জন্য যারা খেটে খায় তারা কপালওয়ালা তারা মুস্তাজাবুদ দাওয়া তারা কি মুস্তাজাবুদ দাওয়া মানে এমন ব্যক্তি যে ব্যক্তি দোয়া করতে দেরি হয় কিন্তু দোয়া কবুল হতে দেরি হয় না 